இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இன்று நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த கொள்ளளவம் தொடர்பான கணித்தல்களை வந்து நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் அதில் முதலாவதாக எம்கமா ஜி ஆகியவை முறையே வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு ஏற்றிய சமாந்தர தட்டு கொள்ளளவியொன்றினுள் வைக்கப்பட்டுள்ள இரு செவ்வக உலோக கண்ணாடி பாலங்கள் ஆகும் அவ இதில் எங்களுக்கு ஒன்று வந்து உலோகம் மற்றது கண்ணாடி இங்கு உலோகத்தால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து இங்கே மெட்டல் எம் என்று சொல்லி இதில் குறைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து உலோகத்தால் செய்யப்பட்டது இது வந்து கண்ணாடியால் செய்யப்பட்டது ஜி இது செவ்வாக உலோக கண்ணாடி பாலங்களாகும் இஎம் இஜி இஎஸ் என்பன முறையே உலோக பாலத்தின் உள்ளதும் கண்ணாடி பாலத்தின் உள்ளதும் கொள்ளளவி தட்டங்களுக்கு இடையிலுள்ள எஞ்சிய வழியில் உள்ளதுமான மின்புலங்களினுடைய பருமன்களாயின் அவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பு யாது என்று சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மின் அதாவது மின்புலச்சரிவு அதாவது மின்விசை கோடுகளானது உலோக மேற்பரப்புகளினூடாக என்ன செய்யும் போகும் அதாவது உலோக உலோக மேற்பரப்பு அதாவது உலோகங்களினூடாக கடத்திகளினூடாக என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ள போகாது ஆனால் மின்னுலையங்களுக்கு கூடாக என்ன செய்யக்கூடியதுன்னு சொன்னால் உள் உள் அதாவது உள்நுழையக்கூடியதாக இருக்க போகுது அப்போ இதில் எங்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இது உலோகம் உலோகத்துக்குரியது வந்து மின்புலச்சரிவு இஎம் இது இஜி இது மற்றைய வழியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவு இஎஸ் என்று சொல்லி தரப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த மின் புலங்களினுடைய பருமன்களை வந்து நாங்கள் ஒரு ஏறு வரிசையிலேயோ அல்லது இறங்கு வரிசையிலேயோ நாங்கள் எழுதுவோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இந்த உலோகங்களுக்குள்ள உலோகங்களுக்குள்ள மின்புலச்சரிவு வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகும் ரைட் உலோகத்தினுடைய மின்புலச்சரிவு பூச்சியம் அதாவது உலோகத்துக்குள்ள அதாவது கடத்திகளுக்குள்ள மின்புலச்சரிவினுடைய பெருமானம் பூச்சியம் இது ஏற்கனவே நாங்கள் படித்த விடையம் என்றால் கடத்திகளினுடைய மேற்பரப்பில் தான் எங்களுக்கு ஏற்றங்கள் காணப்படும் அப்போ இதில் நாங்கள் ப்ளஸ் ஏற்றம் ஒன்று இருக்குமாக இருந்தால் இந்த ப்ளஸ் ஏற்றம் மேற்பரப்பில் மைனஸ் ஏற்றத்தை தூண்டும் மைனஸ் ஏற்றம் இங்கே ப்ளஸ் ஏற்றம் இந்த ப்ளஸ் ஏற்றம் இங்கே மைனஸ் ஏற்றத்தை தூண்டும் இந்த மைனஸ் ஏற்றம் இங்கே ப்ளஸ் ஏற்றத்தை தூண்டும் இது மைனஸ் ஏற்றத்தை இங்கே தூண்ட போகும் இப்போ இதில் எங்களுக்கு மின்புலக்கோடுகளுக்கு ரூபமாக இருந்தால் மின்புலக்கோடுகள் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸுக்கு இப்படி 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 தான் காணப்படும் கடத்திகளினூடாக போவார் ஆனால் இங்கே மின்னுலையத்தினூடாக போகும் அதே போல் இப்போ எங்களுக்கு இதில் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இந்த மின்னுலையத்தில் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ இதில் எங்களுக்கு மின்புலக்கோடு இங்கேருந்து இங்கே போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எதிரான திசையில் போகிறதால எங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவினுடைய அளவை வந்து இது என்ன செய்ய போகுது இந்த மின்னுலையம் வந்து குறைக்க போகும் அப்போ இது நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த விஷயம் ரெண்டு தட்டுக்களுக்கு இடையில் மின்னுலைய பாலம் ஒன்று பூத்தப்படும் இருந்தால் அங்கு மின்புலச்சரிவு வந்து கு குறைக்கப்படும் என்று பார்த்து நாங்கள் ஆகவே நாங்கள் பெரிய பெருமானம் என்று நாங்கள் கருதவுமாக இருந்தால் இந்த வெற்றிடத்தில் அதாவது இஎஸ்சினுடைய பெருமானம் தான் உயர்வாக இருக்கும் அடுத்ததாக உயர்வாக இருக்கக்கூடியது இந்த கண்ணாடி பாலத்தில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவு ஆக குறைந்த பெருமானம் யார் என்று பார்த்தீங்க என்றால் உலோக கடத்தி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவு அதனுடைய பெருமானம் பூச்சியம் என்ற கடத்திகளுக்கு கூடாக எங்களுக்கு மின்விசை கோடுகள் போகாதென்று நாங்கள் படித்த நாங்கள் 
ஆகவே இதுக்குள்ள மின்புலச்சரிவு பூச்சியமாக காணப்படும் வைதங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான விடயம் அடுத்ததாக சுற்று வெளிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு பேட்டரியானது மூன்று கொள்ளளவிகளுடன் தடையி ஒன்றுடனும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு மூன்று கொள்ளளவிகள் இருக்குது அதே மாதிரி எட்டு ஓம் தடையி ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது இணைக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டு மைக்ரோஃபரட் கொள்ளளவிக்கு குறுக்கே உள்ள வோல்ட் அளவு மூன்று வோல்ட் ஆகின் இப்போ ரெண்டு மைக்ரோஃபரட் கொள்ளளவி குறுக்கியான வோல்ட் அளவு வந்து மூன்று வோல்ட் ஆயில் இப்பேட்ரியின் மின் இயக்க விசை யாதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பிளஸ் மைனஸ் இந்த பேட்ரிக்கு தொடராக இந்த கொள்ளளவிகள் இணைக்கப்பட்டிருந்ததால் எங்களுக்கு இந்த சுற்றுல மின்னோட்டம் இருக்காது அவ மின்னோட்டம் இருந்தால்தான் தடை வேலை செய்யும் மின்னோட்டம் இல்லாட்டி இது ஒரு வெட்டு கம்பி மாதிரி தொழிற்பட போகுது வெட்டு கம்பி மாதிரி தொழிற்பட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அழுத்தமும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அழுத்தமும் சம அழுத்தங்களாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளிகளை ஒரே புள்ளியாக கருதினால் ஒரே புள்ளியில் ரெண்டு முனைகளும் அதாவது ஒரே முனைகள் ஒரே புள்ளியில் இந்த கொள்ளளவினுடைய இரண்டு முனைகளும் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த மூன்று மைக்ரோஃபரட் கொள்ளளவி வேலை செய்யாது அப்போ எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு கொள்ளளவிகளும் தான் என்ன செய்ய போகுது வேலை செய்ய போகுது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய கொள்ளளவிகள் இரண்டும் தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்குது ஆகவே ரெண்டு மைக்ரோஃபரட் கொள்ளளவியில் இருக்கிற ஏட்டம் கியூ செவன் சிவி என்ற அழுத்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கு அழுத்தம் மூன்று என்று தெரியும் கொள்ளளவம் ரெண்டு ரெண்டு மைக்ரோஃபரட் தர மூன்று என்றால் ஆறு மைக்ரோ கூலோம் ஏற்றம் இங்கே காணப்பட போகுது இந்த கொள்ளளவியில் அதே அளவு ஏற்றம் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த ரெண்டு கொள்ளளவிகளும் தொடரணைப்பில் இருக்கிறதால ஒரே ஏற்றம் ஆகவே ஆறு மைக்ரோ கூலோம் ஏற்றம் இந்த அப்போ இதில் எங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றங்கள் ஒரே அளவான ஏற்றங்கள் ஏனென்றால் தொடர் அணைப்பில் இருக்குது இப்போ இங்கே கியூ அண்ட் ஏற்றம் இருந்தால் இங்கேயும் கியூ அண்ட் ஏற்றம் தான் இருக்க போகுது அவை தொடர் அணைப்பில் இருக்கிறதால ஏற்றங்கள் சமன் அந்த இங்கே கண்டுபிடிச்ச ஏற்றத்தை நான் இதில் சமப்படுத்துவதன் மூலம் இப்போ ஒரு மைக்ரோஃபரட்டுக்கு குறுக்கே உள்ள அழுத்தத்தை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ ஒரு மைக்ரோஃபரட்டுக்கு குறுக்கியான அழுத்தமானது எங்களுக்கு ஆறு வோல்ட்டு வரும் ஆகவே எங்களுக்கு தேவையானது மின்கலத்தினுடைய மின் இயக்க விசை மின்கலத்தின் மின் இயக்க விசை ஆறு வோல்ட் சக இதுக்கு குறுக்கியானது மூன்று வோல்ட் ஆகவே எங்களுக்கு மொத்தமாக வரப்போகுது ஒன்பது வோல்ட் ஆகவே இந்த பேட்டரியினுடைய மின்கலத்தினுடைய மின் இயக்க விசையானது ஒன்பது வோல்ட்டாக காணப்படும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விடயம் இதுதான் அதாவது ஒரு மின்கலத்துக்கு தொடராக கொள்ளளவிகள் இணைக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த சுற்றில் மின்னோட்டம் இருக்காது மின்னோட்டம் இல்லாட்டி எங்களுக்கு இந்த தடையானது ஒரு வெட்டுக்கம்பி போல தொழிற்பட போகுது இப்போ வெட்டுக்கம்பி எடுத்தோம் என்று சொன்னோம் என்றால் அந்த வெட்டுக்கம்பியில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு புள்ளிகளும் ஒரே அழுத்தத்தில் காணப்பட போகுது அப்போ அவ்வாறு இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு புள்ளியையும் ஒரே புள்ளியாக கருதினால் இந்த மூன்று மைக்ரோஃபரட் கொள்ளளவியானது தொழிற்படாது அடுத்ததாக மின்னுளைய மார்லி நாளையும் தடிப்பு பத்தின் சய நாலு மீட்டரையும் உடைய இரு தாள்களை ஒவ்வொன்றும் ஒரு மீட்டர் நீளத்தையும் பத்தின் சய ரெண்டு மீட்டர் அகலத்தையும் உடைய இது செவ்வக உலோக இதழ்களுக்கிடையே மாறி மாறி வைத்து உருவில் காணப்படுகின்றவாறு உருட்டுவதன் மூலம் ஓர் உருளை கொள்ளளவி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதோ உருளை கொள்ளளவி என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறதான் தாளாக இருக்க போகுது 
கருத்த நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது உலோக தகடு அப்போ இப்படி இதை வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்யணும் இதை சுருட்டுவதன் மூலம் ஒரு உருளை கொள்ளளவி தயாரிக்கப்படும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த ரெண்டு தட்டுக்களுக்கும் இடையில் தான் எங்களுக்கு என்ன இந்த இந்த ரெண்டு தட்டுக்களுக்கும் இடையில் தான் எங்களுக்கு ஒரு மின்னுலையம் காணப்பட போகும் பாருங்கள் இதில் மின்னுலையம் ஆறலி நாளையும் தடிப்பு பத்தின் செய்ய நாலு மீட்டரையும் உடைய இரு தாள்களை அப்போ எங்களுக்கு இந்த தாள்கள் தான் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்னுலையம் ஆறலியாக இருக்க போகும் அப்போ எங்களுக்கு இதில் இது செவ்வக உலோக இதழ்களிடையே மாறி மாறி வைத்து உருவில் காணப்படுகின்றவாறு உருட்டுவதன் மூலம் அப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் இதை ஒரு கொள்ளளவி மாதிரி கருதினால் இப்போ இந்த ரெண்டு தட்டுக்களுக்கு இடையில் உள்ள மின்னுலையம் இதுக்கு வழியில் எப்படி இருக்கு அண்டா இதில் எது கொள்ளளவி கொள்ளளவியுமாய் தொழிற்பட போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு தட்டுக்களுக்கு இடைப்பட்ட இந்த மின்னுலையம் கொண்டிருக்கிற இந்த தொகுதி மட்டும்தான் என்னவா தொழிற்படம் என்றால் கொள்ளளவியாக தொழிற்படம் ஏனென்றால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இதுக்கு அங்கால தட்டுக்கள் இல்லை தட்டம் இல்லை இப்போ இங்கால இது இது அடைக்கப்படாமல் திறந்த மாதிரி இருக்கப்போ அப்போ இப்படி இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு உலோகத்து தாள்களுக்கு அதாவது இந்த உலோகத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தாள் கொண்ட இந்த தொகுதி மட்டும்தான் எங்களுக்கு என்னவா தொழிற்படப்போ என்றால் கொள்ளளவியாக தொழிற்படப்போ ஏனென்றால் மற்றது வந்து இதுக்கு வெளியில் இருக்கிறதால எங்களுக்கு இதை நாங்கள் கொள்ளளவியாக கருத இயலாது ஆகவே எங்களுக்கு இந்த தொடர்பில் கொள்ளளவத்துக்கான தொடர்பு நாங்கள் எழுத நினைக்கிறோம் சி சமன் எஃப்சைரோன் நோட் அதே மாதிரி மின்னுலையம் கே ஏ ஓவர் டி ஆக இருக்க போகும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு எஃப்சைரோன் நோடினுடைய பெருமானம் தரப்பட்டிருக்கு ஒன்பது தர பத்தின் செய்ய பன்னிரெண்டு மின்னுலையத்தினுடைய பெருமானம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது நாலு அப்போ கேயினுடைய பெருமானம் நாலு பரப்பண்டு பெறும்போது பாருங்க இங்கே பரப்பு தடிப்பு வந்து பத்தின் செய்ய நாலு மீட்டரை உடையதும் மற்றது அந்த ஒரு மீட்டர் நீளமும் பத்தின் செய்ய ரெண்டு மீட்டர் அகலம் அப்போ பரப்பண்டு வரும்போது ஒன்று தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு அதன் கீழ் அதனுடைய தடிப்பு தரப்பட்டிருந்தது பத்தின் செய்ய நாலு அப்போ இதை நாங்கள் சுருக்கமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இங்கே ஒம்பைட் நான்கு முப்பத்தி ஆறு தர இங்கே பத்தின் செய்ய பதினாலு பத்தின் நாலு இங்கே இந்த பத்தின் செய்ய நாலு மீளமுனால் பத்தின் நாலு என்று வரப்போகுது பத்தின் செய்ய பதினாலு தர பத்தின் நாலு அப்போ இதை நாங்கள் சுருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு தர பத்தின் செய்ய பத்து அப்போ இந்த பத்தின் செய்ய பத்தில் ஒரு பத்தால் பிரித்து விட்டோம் என்றால் மூன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் செய்ய ஒன்பது அவை இங்கே பத்தின் செய்ய ஒன்பது என்று சொன்னால் நாங்கள் என்னென்று எழுதலாம் பத்தின் செய்ய ஒன்பது நெனோ ஒன்று எழுதலாம் ஆகவே மூன்று தசம் ஆறு நெனோ இங்கே எங்களுக்கு கொள்ளளை வந்து அணி அப்போ அழகு வந்து ஃபெரட் என்று வரப்போ மூன்று தசம் ஆறு நெனோ ஃபெரட் அப்போ இந்த கேள்வியில் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் ரெண்டு உலோக தகடுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாள் அதுதான் என்னவா தொழிற்பட போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு கொள்ளளவியாக தொழிற்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலோகமும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு தாளம் மட்டும் இருக்குது அதை இதை வந்து நான் ஒரு கொள்ளளவியாக கருத முடியாது ஏனென்றால் ரெண்டு உலோக தட்டுக்களால் அடைக்கப்பட்ட அந்த இடைவெளிக்குள்ள ஒரு மின்னுலையம் வைக்கப்பட்டிருக்கோம் இப்படி இருந்தால் தான் அது 
கொள்ளளவியாக நாங்கள் கருதலாம் இதை வந்து நாங்கள் கொள்ளளவியாக கருத முடியாது நாங்கள் கொள்ளளவியாக கருதக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் கொள்ளளவியாக தொழில் இதை வந்து நாங்கள் இதுக்கு வெளியில் இருக்கிற பகுதியை வந்து நாங்கள் கொள்ளளவியாக கருத முடியாது அடுத்த கேள்வி பிக்யூஆர்எஸ் என்பன ஒவ்வொன்றும் பரப்பளவு ஏ ஐ உடைய நான்கு சமாந்தர கடத்தும் தட்டுக்கள் ஆகும் இப்போ இதில் பி கம எஸ் ஆகிய நிலைத்த தட்டுக்கள் அப்போ இங்கே பியும் எஸ்ஸும் வந்து நிலைத்த தட்டுக்களாக இருக்க போகுது உருவில் காணப்படுகின்றவாறு கியூஆர் ஆகிய இரு தட்டுக்களும் இந்த கியூஆர் தட்டுக்கள் வந்து மேலேயும் கீழேயும் ஒருமிக்க அசைக்கத்தக்கவாறு அப்போ இதில் இந்த கியூஆர் என்பது தான் என்ன அசைக்கக்கூடியதாக இருக்கு அசைக்கத்தக்கவாறு ஒரு விரைத்த கடத்தியினால் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன தொகுதியின் சமான கொள்ளளவம் யாதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இதில் பாருங்கள் எங்களுக்கு இதில் எங்களுக்கு இந்த பிக்யூ என்ற தட்டுக்களுக்கு இடைப்பட்ட இந்த இடைவெளி ஆர்எஸ் அப்போ இது ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு என்னவா தொழில்பட போகுதுன்னு சொன்னால் கொள்ளளவியாக தொழில்பட போகுது ஆகவே மொத்தம் பிக்கும் எஸ்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த இடைவெளி வந்து ஏ இந்த இடைவெளி A. இது X, இது B. இவ்வளவும் X, இவ்வளவும் B. அப்போ எனக்கு இந்த இடைவெளியை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதாம் இப்படி ஏயில் இருந்து பி சக எக்ஸை கழித்தால் எனக்கு இந்த இடைவெளி கிடைக்கும் ஏ சய பி சக எக்ஸ் ஆகவே எனக்கு இங்கே ரெண்டு கொள்ளளவிகள் தொடர் அணைப்பில் இருக்குது அப்போ நான் இந்த கொள்ளளவத்தை சி ஒன் என்று போகிறேன் இது சி டூ ஒன்று போகிறது இப்போ சி ஒன்னுக்கான தொடர் எழுதும் போது சி ஒன்னுக்கான தொடர் எப்படி வரப்போகுது சி ஒன் செவன் எஃப்ஜைரன் நோட் குறுக்கு வட்டு பரப்பு ஏ ஓவர் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எக்ஸ் சி டூக்கு எழுதினால் சி டூ செவன் சி டூ செவன் எப்சைரோ நோட் ஏ ஓவர் இது கிடைப்பட்ட தூரம் ஏ சய பி சக எக்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட சமான கொள்ளளவம் என்று வரும்போது ரெண்டும் தொடர் அணைப்பு அப்போ தொடர் அணைப்புன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆகவே நாங்கள் எப்படி எழுத போகிறோம் சி ஒன் தர சி டூ அதன் கீழ் சி ஒன் சக சி டூ இதுதான் என்ன சமான கொள்ளளவம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு சி ஒன்னுக்கான தொடர்பு சி டூக்கான தொடர்பு தனித்தனியாக நாங்கள் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் இப்போ சி ஒன்னுக்கான தொடர்பு எழுதும் போது இப்போ இது ரெண்டும் கூட்டுப்பட போகுது எஃப்ஜைரோ நோட் ஏ ஓவர் எக்ஸ் சக எஃப்ஜைரோ நோட் ஏ ஓவர் ஏ மைனஸ் பி சக எக்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் எங்களுக்கு பொது எடுக்கக்கூடிய விடயம் வந்து பார்த்தால் மேலே இங்கிலீம் எஃப்ஜைரோ நோட் ஏயை வந்து பொது எழுத்தம் என்றால் அது வட்டுப்பட்டு இல்லாமல் போயிடும் ஒரு எஃப்ஜைரோ நோட் ஏ மேலே இருக்கப்போது 
அதோட இந்த x தர a சைய b சைய x அதன் கீழ் இப்போ நாங்கள் இதை சுருக்குற நேரம் எங்களுக்கு a சைய b சைய x சக x அதன் கீழ் போமஸ் எடுத்த மாதிரி இருந்தால் x தர a சைய b சைய x இப்போ இதில் வெட்டுப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எக்ஸ் தர ஏ சைய பி சைய எக்ஸ் மேலையும் கிளையும் இருக்கு அப்போ அது இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி இங்கே ஏ சைய பி சைய எக்ஸ் சக எக்ஸ் என்று வரும் அப்போ இதில் சைய எக்ஸ் இந்த சக எக்ஸ் அதையும் இல்லாமல் போயிடும் ஆகவே இங்கே எங்களுக்கு நோட் ஏ ஓவர் இது ரெண்டும் பிரிவட்டு இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இங்கே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ சைய பி ஆகவே அந்த ரெண்டு தட்டுக்களுக்கும் இடைப்பட்ட சமான கொள்ளளவுமானது எப்சைரோன் நோட் ஏ ஓவர் ஏ மைனஸ் பி என்ற தொடர்பின் மூலம் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த இடைவெளி இந்த இடைவெளிக்கான தொடர்பை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்றால் பிக்கும் எஸ்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட மொத்த இடைவெளி ஏ இப்போ எனக்கு தேவை இதில் எது கொள்ளளவியாக தொழில்பட போகுதுனால் பிக்யூவும் ஆர்எஸும் தான் கொள்ளளவியாக தொழில்பட போகும் ஆகவே எனக்கு இந்த ஆர்எஸுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளியும் பிக்யூவுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளியை கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் இதில் ஒரு தாங்கியில் உள்ள எரிபொருள் மட்டத்தின் உயரத்தை துணிவதற்கு ஒரு வாகனத்தில் உள்ள எரிபொருள் கணிச்சி இரு செவ்வக உலோக தட்டுக்களால் செய்யப்பட்ட ஒரு சமாந்தர தட்டு கொள்ளளவியை பயன்படுத்துகின்றது உலோக தட்டுக்கள் ஏபிசிடி மற்றும் பிக்யூஆர்எஸ் ஒவ்வொன்றும் அகலம் டபிள்யூவையும் உயரம் எல்லை அப்போ இங்கே எங்களுக்கு அகலம் டபிள்யூவையும் உயரையும் உயரம் வந்து எல்லையும் உடையன தட்டுக்களுக்கிடையே உள்ள எரிபொருள் மட்டத்தின் உயரம் எச் அப்போ இங்கே நிறந்திட்டப்படுற இந்த பகுதி வந்து எரிபொருள் இது பார்த்தீங்களா எரிபொருள் எரிபொருள் மட்டத்தின் உயரம் H ஆகும் வழி எரிபொருள் கொள்ளளவிகளின் சேர்மானத்தின் பலித கொள்ளளவத்தை உரிய இலத்திறன் சுற்று இ துணிக்கின்றது இத்தொகுதியின் பலித கொள்ளளவத்தை தருவது அவை இதில் எங்களுக்கு இங்கு கே என்பது எரிபொருளினுடைய மின்னுளைய மாறலி பெருமானமாக இருக்க போகும் அப்போ ரெண்டு தட்டுக்களுக்கிடையில் ஒன்று வந்து வழி இருக்குது மற்றது எரிபொருள் அப்போ மேலே வெள்ள நிறத்தில் இருக்கிறது வந்து வழி இது இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது வழி கீழே இந்த நிறந்திட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த பகுதி தான் எரிபொருளாக இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க என்றால் அழுத்த வேறுபாடு எங்கே பிரிவைக்கப்படுது என்றால் இந்த ஏபிசிடி என்ற இந்த தட்டுக்கும் பிக்யூஆர்எஸ் என்ற இந்த தட்டுக்கு இதெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த அழுத்த வேறுபாடு பயன்படுத்தப்படுது அப்ப இதில் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த ரெண்டு தட்டுக்களுக்கும் இடையில ரெண்டு வெவ்வேறு மின் நுழையங்கள் உள்நுழைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இப்ப இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் இதை ஒரு கொள்ளளவியை நாங்கள் கருதி கீறுவோமாக இருந்தால் இதனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை நாங்கள் கீறும்போது எப்படி வரப்போகுது என்று பார்த்தீங்க என்றால்
இவ்வாறு கீழே வந்து எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டிருக்குது அரைவாசிக்கு இதில் எங்களுக்கு அழுத்த வருபாடு ஒன்று பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கொடையில் தான் எங்களுக்கு அழுத்த வருபாடு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வழி இது எரிபொருள் அப்போ எங்களுக்கு இவ்வளவு நீளம் அதாவது இவ்வளவும் எச்சென்று தரப்பட்டிருக்குது மொத்த நீளம் எல் என்று சொன்னால் வழி இருக்கிற இவ்வளவு தூரம் வந்து என்ன பாயா இருக்க போகுது எல் மைனஸ் எச் ஆக இருக்க போகுது இங்கே பாருங்க இந்த படத்தை பார்த்து நாங்கள் போடுவோம் இவ்வளவும் எல் இங்கே எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது எச் என்று சொன்னால் மிச்சம் இருக்கிறது இவ்வளவும் எல் மைனஸ் எச் ஆக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த இவ்வளவும் பரப்பு இவ்வளவு பரப்பை நான் கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் இந்த பரப்பு இந்த நிறந்துட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிற பரப்பு வந்து எரிபொருள் இருக்கிற பரப்பு எனக்கு என்னத்தை தரும் என்றால் நீளம் தர டபுள்யூ தர அகலம் எச் அதே மாதிரி இந்த வழி வழி இருக்கிற இந்த பரப்பு எனக்கு தரப்போது இதை நான் ஏ ஒன் என்று போடுவோம் இது ஏ டூ எனக்கு எல் மைனஸ் எச் தர டபுள்யூ மொத்த நீளம் எல் அதில் எச்சுக்கு ஏ பொருள் இருக்குன்னா மிச்சம் எல் மைனஸ் எச் தர டபுள்யூ அப்போ எங்களுக்கு ரெண்டு கொள்ளளவிகள் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி அப்போ இதில் கொள்ளளவையும் சி ஒன் ஒன்று எடுப்போம் இது சி டூ ஒன்று எடுப்போம் அப்போ வழி வழி நிரப்பப்பட்டதுக்கான எடுத்தோம் என்றால் சி ஒன் வந்து எஃப்சைரன் நோட் பரப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இந்த பரப்பு வழிக்குரிய பரப்பு எல் மைனஸ் எச் எரிபொருளுக்கானது மின்னுளையம் புகுத்தப்பட்டிருக்குது அந்த மின்னுளையத்தை வந்து இங்கே எப்படி தந்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கே என்று தரப்பட்டிருக்குது அவை கே என்ற மின்னுளையம் புகுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த கொள்ளளவி மாதிரி கருதினால் என்னுடைய மின்னுளையம் கே அப்போ எப்சைரோன் கே இங்கே பரப்பு வந்தங்களுக்கு எச் டபுள்யூவின் கீழ் இடைவெளி டி அப்போ இதில் என்னட்ட கேட்டது என்னது இத்தொகுதியின் பலித கொள்ளளவத்தை தருவது அப்போ எங்களுக்கு இதில் இருந்து ரெண்டு சமாந்தர கொள்ளளவிகள் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி நாங்கள் கருதினால் இதுக்கிடையிலான சமவெளி கொள்ளளவும் கேள்வி அப்போ இது சி ஒன் இது சி டூ ஆகவே எங்களுக்கு சமவெளி கொள்ளளவும் எப்படி வரப்போகுது
C1 சக C2 அவை C1 காண தொடர் பலதும் போல் எங்களுக்கு F0 L minus H W in கிள் D சக F0 K H W in கிள் D அவை இதை சொருக்கிறேன் இரமங்களுக்கு பொதுவான விடையத்து நாங்கள் வெளியில் எடுத்துப் போமாகிறந்தால் இதில் F0 W over D போது விடுத்தால் W over D போது விடுத்தால் எங்களுக்கு L minus H சக KH இவ்வார் இடுக்கப் போது இதில் எங்களுக்கு H போது விடுக்கலாம் இங்க நாங்கள் H போது விடுத்தால் எங்களுக்கு F0 W over D L சக H வழி எடுத்தால் K-1 அவை எனக்கு அந்த கொள்ளவி தட்டுக்கலை நுடிய சமான கொள்ளலம் வந்து L plus H into K-1 நாக இருக்கப் போது அப்பா இதில் இருந்து எங்களுக்கு அந்த கொள்ளலவம் இந்த தட்டுக்கல் வந்து இவ்வாரு இந்த கொள்ளலவிகள் போன்று தொலிட்பிடுதன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கு எங்களுக்கு தெரியவான் இதில் எங்களுக்கு எரிபொருள் நிறப்பப்பட்ட பாவுதி கீழை இருக்குது அதுக்கு மேலை இருக்கிறா பாவுதி வழியாக காணப்படுத கடந்தகால வினாத்தால்ல வந்து பல்தர்வு வினாவாக விடம்பெட்ட ஒரு கிழ்வி இது அடுத்தது 14 கிழியப் பாருங்க PQRS எனும் நான்கு சர்வசம செவ்வக உலோக தகடுகள் இறு அடுத்து வரும் தகடுகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் D யாக இருக்குமாரு அடுத்த இறு தகடுகளுக்கு முடையில் உள்ள தூரம் வந்து D ஆக இருக்குமாரு ஒன்று கொன்று சமாந்திரமாக ஒவ்வரு ஒன்றும் ஒழுங்கு படுத்த பட்டுள்ளது அவைட்டுடிய பரப்பு வந்து A அவைட்டுடிய பரப்பு ஒவ்வன்றினுடிய பரப்பும் வந்து A என்று தரப்பட்டுக்கு ஒரு மெல்லிய உலோக கம்பியினால் QS ஆகிய இது தகடுகளும் தொடுக்க பட்டிருப்பின் QR ஆகிய தகடுகளுக்குடையில் உள்ள கொள்ளலவம் யாது இதில் எங்களுக்கு உம்மையா இங்க எங்களுக்கு QR இல்ல இதில் எங்களுக்கு கேட்கப்பட வண்டிய கேள்லி வந்து புள்ளி PR ஆக இருக்கப் போல் இது உம்மையா QR ஆக இருக்காது இதில் எங்களுக்கு கேட்கப்பட கேள்லி வந்து PR என்று இத மாத்திக்கொள்ளம் இந்த கேள்லிய வந்து எங்களுக்கு PR என்ற இது வந்து PR என்று கிருக்கப்பட்டுக்கொண்டும் அப்பே இதில் எங்களுக்கு PR ஆகிய தகடுகளுக்குடையில் கொள்ளலவும் இந்த P இக்கும் R இக்கும் இடைப்பட்ட கொள்ளலவும் நான் கிழியாக இருக்கப் போகும் அப்பே இது நாங்கள் இப்பா ஒரு இலகுவான ஒரு சுட்டா நாங்கள் இதைக் கூறினால் இந்த வடிவத்த நான் எனக்கு செய்யிரத்து கேட்ட மாறி இலகுவாக நான் பிடிக் கிடையாக்குறேன் இதில் எங்களுக்கு இந்த தட்டு P இந்த தட்டு Q இது Q இது R இப்பு எனக்கு Q தட்டும் S தட்டும் ஒரு கடத்தியால் நைக்கப் பட்டுக்கு இப்பு நான் என்ன செய்யப் போன்று சொன்னால் இந்த P என்ற இந்த தட்டுக்கு வந்து plus 8தக் குடுக்குறேன் அதே மாதிரி R கு minus 8தக் குடுக்குறேன் அப்பு இந்த P முழுவதும் plus 8தக் காணப்படப் போகு 
இந்த ஆர் முழுவதும் மைனஸ் ஐட்டம் காணப்பட போகுது இப்போ இந்த நேர் ஏற்றம் இந்த கியூ ஒன்ற தட்டில் இந்த பக்கத்தில் மறையேற்றத்தை தூண்டும் இந்த மறையேற்றம் இதில் நேரேற்றத்தை தூண்டப்போகும் அதே போல் இந்த மறையேற்றம் இங்கே நேரேற்றத்தை எங்களுக்கு தூண்டப்போகுது ஆகவே இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இப்போ பி என்ற பொருளியில் இருந்து இந்த ஒவ்வொரு தட்டத்துக்கும் நாங்கள் இலக்கம் போடுவோம் இலக்கத்தை நாங்கள் இட்டு செய்ய வேண்டும் சொன்னால் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இது தட்டு ஒன்று இது தட்டு இரண்டு தட்டு மூன்று இது தட்டு நாலு ஓகே இப்போ இதில் நாங்கள் இந்த தட்டுக்களுக்கு இலக்கம் விட்டுட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் புள்ளி பியில் இருந்து இலக்கம் ஒன்றண்ட தட்டு இலக்கம் ஒன்றண்ட தட்டினுடைய தட்டோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இலக்கம் ஒன்று இரண்டாவது தட்டு அப்போ இது நேர் தட்டு இது மறை தட்டு அந்த இரண்டாவது தட்டு புறா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு இரண்டாவது தட்டினுடைய நேர்பருமான அந்த இரண்டாவது தட்டு இங்கே மூன்றாவது தட்டு என்று சொல்லி ஒரு மறை தட்டு ஒன்று இருக்கு அந்த மூன்றாவது தட்டு ஆறோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு பிறகு இந்த ஆறோடு இன்னொரு மூன்றாவது தட்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கு மறை தட்டு அந்த மூன்றாவது மறை தட்டானது நாலாவது தட்டோட நேர் தட்டோட இவ்வாறு காணப்பட போகுது இப்போ இந்த நாலாவது தட்டும் இரண்டாவது தட்டும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எனக்கு இந்த இவ்வாறு காணப்படுகின்ற இந்த அமைப்பானது இலகுவான முறையில் இவ்வாறு கொள்ளளவிகளாக எங்களுக்கு கொள்ளளவிகளுடைய இணைப்பு முறையாக கொண்டாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு கொள்ளளவிகளும் சமாந்தரம் அப்போ சமாந்தரம் என்றால் நாங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது சி இது சி இது சி என்று சொன்னால் இது ரெண்டும் ட்ரூ சியாக இருக்க போகுது இது சியாக இருக்க போகுது இப்போ எனக்கு பிக்கும் ஆருக்கும் இடையிலான சமவெளுக் கொள்ளளவு தான் கேள் ஆகவே எங்களுக்கு சமவெளுக் கொள்ளளவும் துணிகிற நேரம் இப்போ எங்களுக்கு சிபிஆர் காண்ட நேரம் நாங்கள் எப்படி போடுவோம் ஒன் ஓவர் சிபிஆர் என்று போட்டால் சமன் ஒன்றின் கீழ் சி சக ஒன்றின் கீழ் டூ சி அப்போ இலகுவான முறையில் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம் ரெண்டும் பெருக்குப்படும் கீழே அது ரெண்டும் கூட்டுப்படும் கூட்டுப்பட்டால் இங்கே ரெண்டு சியின் கீழ் மூணு ரெண்டு வர போகுது அப்போ இங்கே எங்களுக்கு ஒவ்வொரு தட்டுக்களுக்கு முடிப்பட்ட தூரம் டி இந்த தூரமானது டி என்று தரப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு தட்டுக்களினுடைய பரப்பும் ஏ அப்ப சிக்கான தொடர்புள்ளதுனால் சி சமன் எஃப் ஜைரோ நோட் ஏ ஓவர் டி என்று பெறப்போம் அப்ப இதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் இறுதியாக உள்ள தொடர்புல கொண்டு போய் பிரதியிட போறோம் அப்ப பிரதியிட்ட அலங்களுக்கு ரெண்டு எஃப் ஜைரோ நோட் ஏ ஓவர் த்ரீ டி என்று வரப்போம் இதுதான் புள்ளி பிக்கும் ஆறுக்கு முடிப்பட்ட சமவெளு கொள்ளளவுமாக இருக்க போகும் ஆகவே எங்களுக்கு ரெண்டு எஃப் ஜைரோ நோட் ஏ ஓவர் த்ரீ டி என்று எங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போ இதில் எங்களுக்கு இதில் இருந்து எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு புள்ளி பி ஆறுக்கு கிடைப்பட்ட அந்த சமவெளு கொள்ளளவும் வந்து எங்களால் துணியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பாருங்கள் இதில் எங்களுக்கு சம இடைவெளியுள்ள எண்ணிக்கையான 
கடத்தும் சமாந்தர தகடுகளை கொள்ள கொண்ட கொள்ளளவி ஒன்று கொண்டுள்ளார் உறவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒன்று விட்டொரு தகடுகளை ஒருமிக்க தொடுப்பதன் மூலம் கொள்ளளவியின் நேர்த்தகடு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வழி எஞ்சியிருக்கும் மற்றைய தகடுகளின் மூலம் கொள்ளளவியின் மறைத்தகடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு தகட்டினதும் பரப்பளவு ஏயாகவும் இரு அடுத்துள்ள தகடுகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளி டி ஆகவும் இருப்பின் அவ் ஒழுங்கமைப்பின் கொள்ளளவும் ஜாதல்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ இதில் பார்ப்போம் என்னென்றால் இப்போ இவ்வளத்தையும் பார்க்குறதுக்கு முதல் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் ஒரு நாலு தட்டுக்களை கொண்டிருக்கிற ஒரு கொள்ளளவியை நாங்கள் கருதுவோம் அதாவது இப்படி ஒரு அமைப்பு முறையை பார்ப்போம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு தட்டையும் இந்த ரெண்டு தட்டையும் மட்டும் நாங்கள் கருதுவோம் இப்போ இதில் நேரீட்டத்தை கொடுப்போம் இதில் மறையீட்டத்தை கொடுப்போம் அப்போ இங்கே என்ன இந்த தட்டு முழுவதும் நேரீட்டமாக இருக்க போகுது இந்த தட்டு மறையீட்டமாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த தட்டு மறையேற்றமாக காணப்பட போகும் இப்ப இந்த தட்டுகளுக்கு நாங்கள் இலக்கத்தை கொடுத்தால் இது முதலாவது தட்டு இரண்டாவது தட்டு மூன்றாவது தட்டு நான்காவது தட்டு இது ஏ பி என்ற புள்ளி என்று கொடுப்போம் இப்ப புள்ளி ஏயில இருந்து முதலாவது தட்டம் நம்ம பண்ணப்பட்டிருக்க முதலாவது நீர் தட்டு நினைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இரண்டாவது இவ்வாறு காணப்படப்போம் அதே போல இந்த ஏயில இருந்து மூன்றாவது ஒரு தட்டொன்று இங்கே காணப்படுது பிளஸ் தட்டு மூன்றாவது தட்டு இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாவது தட்டு எங்களுக்கு இதுல நாலாவது தட்டு அது மைனஸ் தட்டு நாலாவது தட்டு இந்த நாலாவது தட்டானது பியோட நினைக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல இப்ப எங்களுக்கு இந்த மூன்றாவது தட்டு இன்னொரு மூன்றாவது தட்டு எங்களுக்கு இந்த இரண்டாவது தட்டோட நினைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டும் நாளும் ஒரே புள்ளியில நினைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாவது தட்டும் இந்த இரண்டாவது தட்டு மூன்றாவது தட்டில் ப்ளஸ்ஸும் ரெண்டாவது தட்டில் மைனஸ் அப்போ எங்களுக்கு மூன்று கொள்ளளவிகள் என்னவா இருக்குது சமாந்தரமாக இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு நாலு தட்டுக்கள் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டால் நாலு தட்டுக்கள் இணைக்கப்பட்டால் எனக்கு மூன்று கொள்ளளவு பெருமானம் வருது அப்போ இந்த ஒவ்வொரு தட்டுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் டி பரப்பு ஏ என்று சொன்னால் இங்கே எனக்கு மூன்று சி என்று வர போதும் சமவெல கொள்ளளவும் மூன்று எஃப்சைரோ நோட் ஏ ஓவர் டி ஆ இருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு தட்டு நாலு தட்டுக்கள் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டால் எனக்கு வார சமவெல கொள்ளளவும் மூன்று எஃப்சைரோ நோட் ஏ ஓவர் டி இப்போ இங்கே இந்த வடிவத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வாறு நினைக்கப்பட்டிருக்கு இங்க இது பிளஸ் முனை அதே மாதிரி இதுல இங்க இணைக்கப்பட்டிருக்க எல்லாமே மைனஸ் முனையா இருக்கு இப்ப இதை நாங்கள் கருதுவோமா இருந்தால் என் 
தட்டுக்கள் இருக்குமா இருந்தால் என் தட்டுக்கள் இருப்பின் n-1 மைனஸ் ஒன் கொள்ளளவிகள் காணப்படும் இப்போ நாங்கள் கொள்ளளவிகள் அதுக்கு நான் மட்டும் சொன்னால் எங்களுக்கு எப்படி வரப்போதுங்க அந்த கொள்ளளவிகளினுடைய அமைப்பு இவ்வாறு சமாந்தரமா இவ்வாறு இருக்க போகுது என் தட்டுக்கள் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இருக்க போற அந்த கொள்ளளவு என்னவா இருக்க போனால் சி செமன் என் மைனஸ் ஒன் எஃப்ஸைரோன் நோட் ஏ ஓவர் டி ஆக இருக்கு என் தட்டுக்கள் இருக்குமாக இருந்தால் கொள்ளளவிகளினுடைய எண்ணிக்கை வந்து என் மைனஸ் ஒன் கொள்ளளவிகள் இருக்க போகுது அவை எல்லாம் ஒரே அளவான ஒரே பெருமானமுடைய கொள்ளளவிகள் சமாந்தரமாக இருக்குமா என்றால் நாங்கள் சமவெளி கொள்ளளவம் காண்ற நேரம் சமாந்தரமாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் கூட்டு கூட்டுவதன் மூலம் எங்களுக்கு சமவெளி கொள்ளளவம் கிடைக்கப்படும் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொள்ளளவிகளினுடைய சமவெளி கொள்ளளவுமானது n மைனஸ் ஒன் எப்சைரான் நோட் ஏயின் கீழ் டி என்ற இந்த பெருமானம் மூலம் எங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் சரியா அப்போ இதை வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது முக்கியம் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு அமைப்பில் இருந்தால் நாங்கள் நேரடியாக என்ன செய்யலாம் இதை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அதுக்காகத்தான் நான் முதல் நாலு தட்டுக்களை வச்சுக்கொண்டு இதில் இருந்து எப்படி இந்த தொடர்பு கிடைச்சேன்னு சொல்லி நான் இதில் செய்து காட்டினான் அடுத்ததாக இதில் பாருங்கள் சமாந்தர தட்டங்களை கொண்ட மாறும் கொள்ளளவி ஒன்றின் குறுக்குவட்டு தோற்றம் உருவில் காணப்பட்டுள்ளது காட்டப்பட்டுள்ளது அடுத்துள்ள தட்டங்களுக்கிடையே இடைவெளி தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்துள்ள தட்டங்களுக்கு இடையில் தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் அதே வேளை அடுத்துள்ள தட்டங்களின் மேற்படிவின் பலித பரப்பளவு ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்போ இங்க பரப்பு வந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் எப்சைரோட பெருமானம் ஒன்பது தர பத்தின் சய பன்னிரண்டு இத்தானத்தில் மாறும் கொள்ளளவியின் கொள்ளளவம் யாது கேட்கிறாங்க அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இதுக்கு ப்ளஸ்ஸை கொடுப்போம் இவருக்கு மைனஸாக கொடுப்போம் இப்போ ப்ளஸ்ஸை கொடுத்தால் எங்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எது எது ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் இப்படி இருக்கு இங்கே எங்களுக்கு மைனஸாக கொடுத்தால் இவ்வாறு இருக்க போது மைனஸ் ஆகவே இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் இனி நம்பர் பண்ணுவோம் நம்பர் பண்ணால் இது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த தட்டில் இருந்து ரெண்டாவது தட்டு ரெண்டாவது என்ற நம்பர் போட்ட ப்ளஸ் தட்டு அதே மாதிரி இதே புள்ளியில் இருந்து நம்பர் நாலு ரெண்டு போட்ட ரெண்டு தட்டுக்கள் அதே மாதிரி நம்பர் ஆறு ரெண்டு போட்ட ரெண்டு தட்டுக்கள் ஒரே புள்ளியிலேருந்து நினைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நேரேற்றம் வந்து அப்படி இருக்க போகுது அடுத்தது மைனஸ் மறை ஏற்றம் கொடுக்கப்பட்டிருக்க தட்டில் இருந்து பார்த்தோம் என்றால் இங்கே எங்களுக்கு ரெண்டோடு சம்மந்தப்பட்டது ஒன்றண்டு இலக்கம் போட்ட மைனஸ் தட்டு 
அடுத்தது நாலோடு தொடர்புபட்டது ரெண்டும் ஐந்து அடுத்தது ஆறோடு சம்பந்தப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழும் ஐந்து அப்போ இங்கே எங்களுக்கு மொத்தமாக ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு இன்னொன்று வேறு இருக்குது பாருங்கள் இதில் எங்களுக்கு எத்தனை தட்டுக்கள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தட்டு இருக்குது ஆகவே எங்களுக்கு ஆ ரெண்டு இப்போ இதில் எங்களுக்கு ரெண்டு இலக்கம் போட்டால் இன்னொரு தட்டு ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டு தட்டு போட்டால் ரெண்டு பக்கமும் நேரிட்டம் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு இன்னொரு ரெண்டு ரெண்டு இலக்கம் போட்டு தட்டு ஒன்று இருக்க போகுது ரெண்டு ஒன்றோடு சம்மந்தப்படுது அடுத்தது இரண்டு மூன்றோடு சம்மந்தப்படுது நாலு இரண்டோடு சம்மந்தப்படுது அதே நேரம் இந்த சாரி நாலு வந்து மூன்றோடு அதே மாதிரி நாலு ஐந்தோட பிறகு ஐந்து ஆறோட இந்த நாலும் ஐந்தும் பிறகு ஆறும் ஏழும் இங்கே ஒரு ஆறும் ஐந்தும் இருக்கு அதை நாங்கள் கீரவன் இதெல்லாமே மறை தட்டுக்கள் இது இங்கால இருக்கிற எல்லாமே நேர் தட்டுக்கள் இப்படி இருந்தால் நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு தட்டு இருக்குது அப்போ நான் இதுக்கு முதல் செய்த கணக்கின்படி ஏழு தட்டு இருந்தால் என் மைனஸ் ஒன் எஃப்சைட் ஒன் நோட் ஏ ஓவர் டி அப்போ எனக்கு ஆறு எஃப்சைட் ஒன் நோட் ஏ ஓவர் டி என்று நீங்கள் இலகுவாக இந்த கணக்கை விளங்கியிருந்தால் நீங்கள் இப்படி நேரடியாக எழுதலாம் அல்லது நாங்கள் இப்படி படத்தை கீறி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஒரே மாதிரியான கொள்ளளவிகள் ஆகவே ஆறு எப்சைரோ நோட் ஏ ஓபடி என்று போடலாம் அப்போ இங்கே ஆறு தர ஒன்பது தர பத்தின் சைய பன்னிரெண்டு பரப்பு வந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆகவே பத்தின் சைய நாலு ரெண்டுக்கு முடைப்பட்ட அந்த இடைவெளி இடைவெளி பெருமானம் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் எங்களுக்கு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அப்போ தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஆகிறது பத்தின் சைய ரெண்டு இப்போ இதை சுருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு ஆறொம்பது ஐம்பத்தி நாலு தர இங்கே அஞ்சு இங்கே தசம் அஞ்சு அப்போ அஞ்சு அஞ்சு வெட்டுப்படும் அங்கே இங்கே எங்களுக்கு பத்தின் சைய மூன்று பத்தின் சைய மூன்று மேலே போனால் எங்களுக்கு இங்கே பத்தின் சைய நாலோட பத்தின் சைய மூன்று கூட்டுப்பட்டால் பத்தின் சைய ஒன்று பத்தின் சைய ஒன்று தர பத்தின் சைய பன்னெண்டு என்றால் அஞ்சு தசம் நாலு தர பத்தின் சைய பன்னிரெண்டு ஆகவே பத்தின் சைய பன்னெண்டு நாங்கள் எப்படி போடலாம் என்றால் ஐந்து தசம் நாலு பிகோ பேரட் இந்த பத்தின் சைய பன்னெண்டுன்றது பிகோ என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் அடிப்படை பௌதிக கணியங்களை நான் இந்த பௌதிகவியல் படிக்கும்போது எங்களுக்கு இந்த பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டாம் அடுக்க நாங்கள் பிக்கோ என்ற ஒரு பேர் குறியீடு கொடுக்கலாம் என்று எங்களுக்கு படித்த நாங்கள் அதை வந்து நான் இங்கே பாவிக்கிறேன் அஞ்சு தசம் நாலு பிக்கோ ஃபெரட் ரைட் அப்போ இதில் நாங்கள் செய்த விடயம் இதுதான் இப்படி இருக்கிறத இலக்கம் போட்டு நாங்கள் இவ்வாறு தான் இனி நீங்கள் எம்சிக்யூக்கு இவ்வாறு இப்படியான கேள்விகளை நீங்கள் கண்டால் நேரடியாக n மைனஸ் ஒன் எப்சைரோ நோட் ஏ ஓவர் டி என்ற தொடர்பை நேரடியாக பாவிச்சு நீங்கள் நேரத்தை வீணாக்காமல் இலகுவாகவே செய்து ஆன்சர் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இருபதாவது கேள்வியை பாருங்க ஒரு சமாந்தர தட்டு கொள்ளளவில் பத்து சென்டிமீட்டர் பக்கமுடைய இரு சதுர தகடுகளை அப்போ இதில் சதுர தகடுன்னு தரப்பட்டு சதுர தகடுகளை இரண்டு சென்டிமீட்டர் இடைத்தூரத்தில் கொண்டுள்ளது 
இரண்டு சென்டிமீட்டர் இடைத்தூரத்தில் கொண்டிருக்குது பத்து சென்டிமீட்டர் பக்கம் அண்டா பரப்பு வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்க போகுது என்றால் சதுரம் வந்து தரப்பட்டிருக்கு நூறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்க போகுது இடையில் உள்ள சார்பு அனுமதி திறன் கே சமன் ரெண்டு இதுக்கு இடையில் சார்பு அனுமதி திறன் இருக்குது அது கே சமன் இரண்டாக காணப்படுது கொள்ளளவியின் கொள்ளளவு யாது ஆகவே சி சமன் கே எஃப் சைரோனோட் ஏ ஓவடி இதில் கொண்டு வந்து நாங்கள் பிரதியிட்டால் கேயினுடைய பெருமானம் இரண்டு எஃப் சைரோன் ஒன்பது தர பத்தின் சைய பன்னிரெண்டு ஏ வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் என்றால் பத்தின் சைய நாலு அதன் கீழ் டி வந்து இரண்டு தர பத்தின் சைய இரண்டு அதை சுருக்கினா ரெண்டு ரெண்டு பட்டு பற்றும் ஒன்பது தர இங்கே எங்களுக்கு பத்தின் சைய ரெண்டு பத்தின் ரெண்டு ஆகவே ஒன்பது தர பத்தின் சைய பன்னிரெண்டு அவை இதை நாங்கள் சுருக்கினால் எங்களுக்கு கொள்ளளவமானது ஒன்பது பிக்கோ ஃபரட்டாக இருக்க போகுது ரைட் இது ஒரு இலகுவான நேரடியான சமன்பாடு பாவிச்சு செய்கிற ஒரு கேள் இவ்வாறு ஐம்பத்தி ஏழு தட்டுக்களை கொண்ட பல் தட்டு அப்போ இங்கே பல் தட்டு வாரது சமாந்தரமான கொள்ளளவிகளைத்தான் இந்த பல் தட்டு கொள்ளளவி பல் தட்டு கொள்ளளவிகள் என்று பார்த்தோம் என்றால் அவை சமாந்தரமாகத்தான் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் ரைட் அவள் பல் தட்டு கொள்ளளவி என்று சொன்னால் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இது சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு சமாந்தர இணைப்பு சமாந்தர இணைப்பாக இருக்க போகுது அறுநூறு வோல்ட் கலம் ஒன்றுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது கொள்ளளவியில் உள்ள ஏற்றத்தை காண்க அப்ப இதுல எங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு தட்டுக்கள் இருக்குமாக இருந்தால் கொள்ளளவிகளோட எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐம்பத்தி ஆறு கொள்ளளவிகளாக இருக்கும் ஐம்பத்தி ஏழு தட்டுக்கள் சமாந்தரமாக இருக்கென்றால் அதில் இருக்கக்கூடிய கொள்ளளவிகள் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு கொள்ளளவியாக தான் இருக்க போகுது இதில் எங்களுக்கு ஏற்றம் கேட்குறாங்க ஆகவே ஏற்றம் வந்து வரும்போது கியூ சமன் சிவியை பாயும் கியூ சமன் சிவி அப்போ எங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு கொள்ளளவிகள் ஒன்பது பிக்கோ ஃபரட் ஒன்றிட ஒரு கொள்ளளவீட பெருமானம் கொள்ளளவு பெருமானம் ஒன்பது தர பத்தின் செய்ய பன்னெண்டு என்றால் இங்கே எங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு கொள்ளளவி இருக்க போகுது ஐம்பத்தேழு தட்டு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு தட்டு என்றால் அதுக்கு வந்து ஒரு கொள்ளளவியாக தான் கருதுவோம் மூன்று தட்டு என்றால் ரெண்டு கொள்ளளவி அதே மாதிரி நாலு தட்டு என்று சொன்னால் இதில் கிரிப்பாங்க மூன்று கொள்ளளவி ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்போ எங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு தட்டு என்றால் ஐம்பத்தி ஆறு கொள்ளளவிகள் அழுத்தம் வந்து எங்களுக்கு அறுநூறு வோல்ட் அழுத்தம் அதை இங்கே நாங்கள் சுருக்கினால் ஐம்பத்தி ஆறு தர ஒன்பது தர ஆறு தர பத்தின் சைய பத்து அதை சுருக்கினால் எங்களுக்கு ஒம்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு இதை சுருக்கினா எங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு தர ஐம்பத்தி நாலு ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலு நாஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு ஐயாறு முப்பது ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூன்று இருபத்தி எட்டு நாலு இரண்டு ஆகவே எனக்கு மூவாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தர பத்தின் சைய பத்தண்டு வரப்போ அவை சுருக்கி நம்ம சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு மூன்று தசம் சைவர் இரண்டு நாலு தர பத்தின் சைய ஏழு வரப்போகுது மூன்று தசம் சைவர் இரண்டு நாலு தர பத்தின் சைய ஏழு என்னவாக இருக்க போகுது ஏற்றம் கூலோ மேற்றமாக இருக்கு அப்போ இதில் நான் செய்த விடயம் என்னென்றால் இப்போ இதில் எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் தரவுகளை தந்து போட்டு இதுக்குள்ள மின் நுழையம் பூத்தப்பட்ட கொள்ளளவினுடைய கொள்ளளவு பெருமானம் கேட்டது ரைட் அதில் இருந்து நாங்கள் கொள்ளளவீர பெருமானத்தை கண்டு கொள்ளளவு பெருமானத்தை கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை வச்சுக்கொண்டு இனி நாங்கள் இந்த ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு தட்டுக்கள் வந்து இதில் ப சொல்லப்பட்ட விடயம் இதுதான் பல் தட்டு கொள்ளளவி பல் தட்டு கொள்ளளவிகள் என்றால் அது சமாந்தரமாகத்தான் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே பல் தட்டு கொள்ளளவிகள் என்று வரும்போது 
சமாந்திர இணைப்பில் இருக்கிற கொள்ளளவிகள் ஆனால் நாங்கள் கருதுவோம் அப்போ சமாந்திர இணைப்பில் இருக்கிற கொள்ளளவிகளினுடைய கொள்ளளவத்தை காண்டத்துக்கு நாங்கள் நேரடியாக மொத்தமாக கூட்டி விடுவோம் அவை ஐம்பத்தி ஏழு தட்டுக்கள் என்றால் அதில் ஐம்பத்தி ஆறு கொள்ளளவிகள் இருக்கப்போகுது ஆகவே கியூ செவன் சிவி ஒரு கொள்ளளவி வீர பெருமானம் தெரியும் அவை ஐம்பத்தாறு கொள்ளளவி வீர பெருமானத்தை கண்டுபிடிச்சு மின்னழுத்த வேறுபாடு தெரியும் இதை கொண்டே போட்டால் எங்களுக்கு ஏற்றத்தினுடைய அளவு மூன்று தசம் சைபர் இரண்டு நாலு பெற பத்தின் சைபர் ஏழு கூலோமேற்றமாக இருக்கும் ஆகவே இதுவரை நாங்கள் கொள்ளளவிகள் தொடர்பான கணித்தல்களை வந்து நாங்கள் மேற்கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே தொடர்ச்சியாக மேலும் பல்வேறு கணித்தல்களையும் வந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்